ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் சனி பகவானுடைய பயிற்சிங்கிறது ஜோதிட உலகம் மட்டுமல்ல எல்லாருமே ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்க்குற பயிற்சி ஏன்னா ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் சனினாலே எல்லோரும் ஒரு பய பார்வையை பார்ப்பாங்க இல்லையா அதனால் பயந்துகிட்டே பார்க்குற பயிற்சி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஒருத்தனை உச்சான கொம்பில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டி வைக்கிறதா அல்லது கீழே தள்ளி விட்டு குப்பையில் கொண்டு போய் போடுறதாங்கிறத அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார் அப்போது மற்ற நேரங்களில் வந்து பலன்கள் இப்போ குரு எடுத்துக்கோங்க குரு வந்து நல்லது கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா பெரிய அளவில் கொடுப்பார் நல்லது கொடுக்க முடியலைன்னா பேசாமலாவது இருப்பார் சனீஸ்வரன் அப்படி இல்லை நெகட்டிவாக அதில் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன இருக்கோ அது வரைக்கும் பாசிட்டிவாக அதில் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ன இருக்கோ அது வரைக்கும் போயிடுவார் அப்பேற்பட்ட சனீஸ்வரன் பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறதுனால தான் எல்லோரும் உன்னிப்பாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அப்பேற்பட்ட அந்த பயிற்சி வந்து விருச்சகத்திலேருந்து இப்போ தனுசுக்கு போகிறார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த சனி பகவானுடைய பயிற்சி மேசராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு தலையா நிற்கிறது ஃபஸ்ட்டு ராசி மேசராசி இயல்பாகவே மேசராசிக்கு எட்டாம் பாவத்தில் வந்து சனி நின்னதுங்கிறது ரொம்ப தவறு ஏற்கனவே குரு வேற மறைஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தார் அது இல்லாமல் சனி வேற மறைஞ்சு நின்னதுங்கிறதுனால இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு நிறைய சிரமத்தை கொடுத்துட்டார் எது இந்த எட்டில் இருக்க சனி அஷ்டம சனி நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல வெயிட்டை தூக்கி தலையில் வைக்கிற மாதிரி அதுலேயும் மற்றவங்களுக்கு அஷ்டம சனி நடக்கிறதுங்கிறத விட இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு அஷ்டம சனி நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னா செவ்வாய் வீட்டில் போய் அவர் எட்டில் மறைகிறார் ரெண்டாவது மேஷத்துக்கு அவரே ராசி அதிபதியும் வர்றார் அங்கே போய் அவர் மறையலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எட்டாம் இடத்துல சனி மறையிறதுங்கிறது கடுமையான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்கு என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி குரு சஞ்சாரம் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போச்சு அப்படி இருந்தாலுமே ஒரு வருஷம் வந்து குரு சஞ்சாரமும் சரியில்லை ஆறாம் இடத்துல போய் மறைஞ்சு போய் நின்றுனதுனால இப்போ நடக்கிற பயிற்சி இருக்கு பாருங்க சனி பயிற்சி ஸ்பெஷலாக மேசராசிக்காரர்களுக்கான பயிற்சி என்ன காரணம் எட்டில் இருக்க சனி ஒம்பதுக்கு போனாலே போதும் மற்றது முன்ன பின்னே இருந்தால் கூட சரி கட்டிக்கிறலாம்ன்ற மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது அப்போ எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு சனி பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறது நவம் அப்படிம்பாங்க நவம்னா ஒன்பது அதான் நவகிரகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கனமுள்ள நவமாறு லாபம் மூன்று கதிர்மைந்தன் அதில் இருக்க விதியும் தீர்க்கம் தனமுண்டு பிதிர்தோஷம் சத்ரு பங்கம் தரணிதனில் பெயர் விளங்கும் நிதியும் உள்ளான் குணமுள்ள கருமத்தில் இருக்க நல்லான் கொற்றவனே வாகனமும் தொழிலும் உள்ளான் அப்போ வாகன அமைப்பு தொழில் அமைப்புங்கிறத பிரமாதமாக கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷலாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அப்போ மேஷத்தில் இந்த மேஷ ராசிக்காரங்களுக்கு சனீஸ்வரன் ஒம்பதுக்கு பயிற்சி ஆகிறதுங்கிறது நல்ல யோகத்தை செய்யக்கூடிய அமைப்பு பாக்யஸ்தானத்தில் உட்காடுறதுனால ஏற்கனவே குரு பயிற்சி நடைஞ்சு வருங்க அதுவும் பாசிட்டிவான பயிற்சி இப்போ அந்த குரு பயிற்சி இந்த சனி பயிற்சிக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுதுங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ராகு நாலாம் இடத்துல இப்போ பயிற்சியாக இருக்கார் தப்பு இல்லை நாலாம் இடம் கடகு விடா போனதுனால அந்த இடத்துல ராகு இருக்கலாம் ஆமை இடம் மிருது சுரா நண்டு கண்ணி ஐந்து இடத்தில் கருணாகம் அமையுமாயின் பூ மேடை மேல் துயிலும் ராஜயோகம் புரிந்துருவான் நல்ல அதனால் ராஜயோகத்துக்கான அமைப்பு இருக்கனால ராகுவை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பத்தில் கேது வந்து நிற்கிறாரு கேது பத்தில் வந்து உட்காந்து அதுவும் லக்னத்துக்கு பத்தில் கேது உட்காந்து தெசு நடத்தினாத்தையும் தனித்த கேதுவாக இருந்தால் சிரமப்படுத்தி விட்டுருவார் இவர் வந்து ராசிக்கு பத்தில் நிற்கிறதுங்கிறத பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல அந்த கேது நிற்கிறதுங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது உட்காரணம்ன்றான் அப்போ பத்தாம் இடத்துல கேது உட்காந்துருக்கிறார் அது நல்ல விஷயம் ஆக ராகு கேது பயிற்சி ஓகே இப்போ குரு என்ன பண்ணியிருக்கார் ஆறாம் இடத்துலேருந்து ஏழாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆகி வர்றார் அப்போ குருவனுடைய முழு பார்வை ராசிக்கு வந்துடுது ஏழாம் பார்வை அதான் சொல்கிறேன் உறைந்திட பிறைநில் வீட்டை பிறை நில் விடுங்கிறது சந்திர நிற்கக்கூடிய வீடு தானே அந்த சந்திர நிற்கக்கூடிய வீட்டை குரு பார்த்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஆயுசு பலம் பொருளாதார வசதி சொத்து சோகம் வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் நிறைவாக கொடு அப்படிங்கிறான் உறைந்திட பிறைநில் வீட்டை உத்தமர் குருவே வார்க்கில் அரைந்திட ஜென்மம் ஏனும் அங்கனம் குருவே நோக்கில் நிறைவேறும் ஆயுளோடு நேர்வர திருவினோடு வரைநிகள் நிலத்தினோடு சென்னல் சேர் பூமியோடு சித்திரம் மாடகூடம் உன்னத வாகனங்களோடு உயர்வர வாழ்வான் முனிய இது குரு பகவானுடைய பயிற்சி நிறைவேறும் ஆயுளோடு வல்ல வலுவான ஆயுள் பலத்தோடு நேர்வர திருவினோடு நேர்மையான வழியில் கிடைக்கக்கூடிய புகழோடு வரைநிகள் நிலத்தினோடு
உன்னத வாகனங்களோடு இதுக்கெல்லாம் விளக்கமே சொல்ல வேண்டியதில்லை உயர் பெற வாழ்வான் முனியன் அருமையாக பிழைப்பான்னு சொல்லுன்றான் எது இந்த குறு வந்து ஏழாம் இடத்துல வந்து நிற்கிறதே அப்படி ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு மேலே சனி வந்து இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு பயிற்சி ஆகிறார் இந்த சனி உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்த விட பார்க்குற இடத்துல பாதிப்புகள் கூடுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு அதனால தான் சனி பார்வை கொடுமையானதும்பாங்க இப்போ இவர் வந்து தனுசு ராசியில் போய் அவர் உட்காந்து அவர் எங்கெல்லாம் பார்க்குறாரு அப்படின்னா முதல்ல வந்து மேஷத்துக்கு லாபஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய பதினொன்னாவது வீட்டை பார்க்குறாரு மூணாம் பார்வையாக அப்போ லாபஸ்தானத்தை பார்த்தா லாபத்தை குறைச்சி போடும்ல அப்படின்னா குறைக்காது ஏன் குறைக்காது அவர் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் தான் சொல்லிக்கிறலாம்ன்ற மாதிரியான அமைப்பானா அப்படி கிடையாது அந்த சனி வந்து ஒன்பதாம் பாவத்தில் உட்காந்தாலும் அவர் மூணாம் பார்வையாக வந்து லாபஸ்தானமான கும்பத்தை பார்த்தாலும் அந்த இடத்த குருவும் பார்த்துருவார் அஞ்சாம் பார்வையா குரு வார்த்தா கோடி குற்றம் நீங்கும்ன்றான்ல அப்போ வந்து சனி பார்வையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோஷத்தை நீக்கக்கூடிய அமைப்பு அந்த குரு பார்வைக்கு உண்டு அப்போ ஆல்ரெடி எல்லாம் இடத்துல வந்து குரு உக்காந்துட்டார் உக்காந்து அந்த இடத்த பார்த்துக்க இருக்கார் லாபஸ்தானத்தை அப்போ குரு லாபத்தை பார்க்கறதுங்கிறது யோகம்ன்றா அப்போ சனி பார்வையினுடைய உக்கரம் குறைஞ்சி வரும் அப்போ வருமானத்தை கொடுக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா நல்லபடியாகவும் கொடுக்கும் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த பதினொன்றாம் இடம் சனியினுடைய வீடு தான் கும்பம் அப்போ தன்னுடைய வீட்டையே வந்து அந்த சனி பார்க்குறதுங்கிறதுனால அவ்வளோ கடுமையான பலன்கள் செஞ்சிட மாட்டார் அதுலேயும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ரொம்ப கடினமான தொழில்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஆயில் அண்ட் கேஸில் இருக்கிறவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கவங்க அப்புறம் வந்து இது மாதிரியான ரொம்ப கடினமான தொழில்களில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் இன்னும் நல்லா விருத்தி அடையும் அதிலேருந்து ப்ராஃபிட் நல்லா வரும் ஏன்னா லாபஸ்தானத்தையும் சனி பார்க்குறாருல்ல அது ஒரு பெரிய யோகம் சரி அதே மாதிரி அந்த சனி பார்க்குறதுங்கிறது ஏழாம் பார்வையாக எங்கே பார்ப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசிக்கு மூணாம் இடத்தை பார்ப்பார் மூணாம் இடங்கிறது முயற்சி ஸ்தானம்னு வேன் அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணி அந்த அவங்களுடைய எஃபர்ட் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அப்போ நல்ல எஃபர்ட் எடுத்து அந்த எஃபர்ட்டெல்லாம் வந்து அடி வாங்கணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லுவான் ஏன்னா சனி பார்க்குறதுனால ஆனால் அதில் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா அந்த இடத்த குருவும் பார்க்குறாரு அப்போ எப்படி இங்கே லாபஸ்தான லாபஸ்தானத்தை வந்து குரு பார்த்து லாபத்தை வந்து கெடுக்க உடலையோ அது மாதிரி முயற்சி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய மூணாம் இடத்தையும் குரு பார்த்துட்றாரு அப்போ மூணாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுங்கிறது யோகம் ஒரு வகையில் சொல்லலாம் மூணாம் இடங்கிறது தம்பி தங்கச்சி அவங்களோட ஒத்து போகிறதுல இடிக்க அப்படின்றேன் அப்புறம் அந்த பக்கம் பார்த்தாலும் எந்த தம்பி தான் சொன்னடி கேட்குறேன் அவன் சௌரியத்துக்கு தானே செய்வான் இருந்தாலும் குரு பார்க்குறதுங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு அனுசரித்து போவாங்க அப்புறம் நம்மளும் தட்டி கொடுத்தாப்புல போயிட வேண்டியதான் இந்த செட்டப்பில் வந்து அந்த மூணாம் இடம் இப்போ இதில் என்னென்னா அந்த மூணாம் இடத்தை சனி பார்க்குறதுனால நகநட்டெல்லாம் பேங்க்கு போகணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதை குரு பார்க்குறதுனால அப்படியே இந்த ரிவர்ஸில் போடுங்க திரும்பி வரணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ ஒரு பக்கம் பொருளாதாரம் வந்து வெளியில் போகவும் உள்ளே வரவுமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு தானே தவிர மற்றபடி பாதகமான விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது முத அஷ்டம விலகிறதே பெருசு அது இல்லாமல் வந்து அஷ்டம விலகினதோடு கூட இந்த சனி பார்வையை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிகிட்டே வராரு பாருங்க குரு அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ அடுத்து சனி பார்க்குறது எங்கே பார்ப்பார் அப்படின்னா பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பார் சனி உட்காந்துருக்க இடத்துல இருந்து அப்போ ராசிக்கு வந்து அது ஆறாம் இடம் தட் இஸ் கன்னியாக பார்க்குறார் அப்போ ஆறாம் இடத்தை சனி பார்த்தா நல்லது தானே அப்படின்னா நல்லது தானே கூறும் ஆறாம் இடத்தில் கொடிய கோல் நிற்கின்றான் காதல் ஆறாம் இடத்தில் கடினாராந்தி கோல் நிற்கிங்கிறான் அதே மாதிரி பண்ணு சத்ரு ஸ்தானத்தில் பாவர்கள் கூடி நிற்க மின்னிய தைரியத்தன் வெகு பசி வெகு பசி ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் பகைவர்கள் அழிவார்கள் எதிர்ப்புகள் குறையும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லுன்றான் அப்போ தொழிலில் உங்களுக்கு சரியான போட்டியில் யாராவது இருந்துட்டு இருந்தால் இருந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி வேலை பார்க்குற இடத்துல கொல்லிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து போகிறதே இருக்காது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஆலமரத்தடியில் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கும் அத்தனையும் விழுது விட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் மாதிரி தான் ஆனால் அங்கே நிற்கிறது பார்த்தா பணம் வர மாதிரி ஒத்தையாக தான் நின்றுருப்பீங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஸோ அந்த வகையில் இனி வரக்கூடிய பீரியடில் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா எதிர்ப்புகள் அழியும் எதிரிகள் அழிவார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்போ மேசராசிக்கு ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு தான் சனி பயிற்சி ஏன்னா போன வருஷம் அஷ்டம சனி அதில் கவனம் மாறு இதில் கவனம் மாறுன்னு இருந்தாங்கள்ல இப்போ எதுலேயும் கவனமெல்லாம் இருக்க வேண்டியதில்ல சும்மா இயல்பாக இருந்தாலே போதும் அதுவே நல்லாயிருக்கும் அப்போ ஒம்போதுக்கு சனி வர்றதுங்கிறது வந்து யோகத்தை பெற தரக்கூடிய அமைப்பு எப்படி லாபஸ்தானத்தை பார்க்குறார் தான் வீடுங்கிறதுனால அவர் ஒரு ப்ராஃபிட்டை கொடுப்ப
அதே மாதிரி தம்பி தங்கச்சிகளோட இழுத்து நின்னதெல்லாம் இப்போ ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா லவ் மேரேஜ் எல்லாம் பண்ணியிருந்துருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஜமந்தி ஜமந்தி அங்கிட்டு இங்கிட்டுமா திரும்பி நிற்பாங்கல்ல நவகிரகம் மாதிரி இப்போ அவங்கெல்லாம் அப்படி அப்படி லைட்டாக டேர்ன் ஆகிறதுக்கான டைம் ஒத்து போகிறதுக்கான டைம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அம்மா வீட்டோட பேசுவோமா எங்கள் அப்பாவோட பேசுவோம் நான் நான் அப்படின் பிள்ளைகளாகட்டும் பசங்களாகட்டும் அந்த ஆர்வத்தில் இருப்பாங்கல்ல அதுக்கான அந்த வழிமுறைகள்லாம் கிடைக்கும் ஈவன் ஒம்பதில் சனி நின்னாலும் சனி நிற்கிற இடம் விருத்தி தான் ஆகும் அதனால் தகப்பனாருக்கு நல்லாயிருக்கும் தகப்பனார் இறங்கி வர்றதுக்கான அமைப்பு உண்டு பார்க்குற இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் மூத்தவனையும் இளையவனையும் தான் பார்க்குது பதினொன்றாம் இடம் மூத்த சகோதரம் இளையவன் வந்து மூணாம் இடத்துல வந்து சொல்லணும் அப்போ சகோதர வர்க்கத்தில் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா குரு பார்வை அதுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுக்குது சரி இந்த குரு பார்வை எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரையில் இந்த இது மூணாம் பார்வையாக பார்க்குற லாபஸ்தானம் ஓகே அது அப்படியே இருக்கும் லாபம்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதாவது பதினொன்றாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால முயற்சி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய மூணாம் இடத்தை பார்க்குறதுங்கிறதுல வந்து புதுசாக வந்து கடன் வாங்குறதுங்கிறது அந்த கடன் வந்து பாசிட்டிவாக செலவு பண்ணுறது அந்த செலவுக்கேற்ற வருமானத்தை அடையிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்த வருஷத்தில் இப்போ இல்லை சனி பேச்சு தான் என்ன ரெண்டரை வருஷத்துக்கு பேசும்ல அதனால் அது அடுத்த வருஷத்தில் அந்த மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை அவர் பார்க்குறது பத்தாம் பார்வையாக எங்கே பார்க்குறாரு கன்னியை பார்க்குறாரு கன்னியை பார்க்குறதுங்கிறது இன்னும் விசேஷமான அமைப்பு அப்போ ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறதுங்கிறதுனால எதிர்ப்புகளை எல்லாம் காலி பண்ணும் உடம்பு சரியில்லாமல் இல்லாமல் இருந்தாங்களா ஏன்னா மோஸ்ட்லி எண்பது பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேசராசிக்காரங்களுக்கு ஒன்றுமே தொல்லையே இல்லை உடம்புல எந்த ரிப்பேரும் இல்லைனாலும் என்னத்தையாக ஒரு தொல்லையாக காமிச்சிருக்கும் ஒரு பெயினாக காமிக்கும் அதில் சம்மந்தமான ஒரு மன பிராந்தின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி பயத்தை எல்லாம் உண்டு ஒன்றுன்ற மாதிரியான அமைப்பு இருந்தால் அதெல்லாம் தீந்து வச்சு அப்போ பத்தாம் பார்வையாக வந்து கன்னியை பார்க்குறதுங்கிறது நல்ல விஷயம் சரி அப்போ உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் எதிர்ப்புகள் அழியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் வந்துடும் சரி இப்போ மெயினான கொஸ்டினுக்கு வருவோம் கல்யாணத்துக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேசராசிக்கு அதே எப்போ கேட்டாலும் அஷ்டம சனி ஆறில் குரு இருக்குது குரு வளம் இல்லை அஷ்டம சனி இருக்கு இல்லை இல்லை அப்படின்னாங்க நாங்களும் மாப்பிள்ளையை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் என் பொண்ணை தேடிக்கிட்டே இருக்கோம் என் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவசரத்துக்கு கை விட்டால் அண்டாக்குள்ளே கூட கை போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல அதுமாரி இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தொழில் அப்படி இதை திருமணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நீ திருமணம் கை கூடும் இல்லை என்ன பியூட்டின்னா பக்கத்துலேயே மாப்பிள்ளை இருப்பேன் பொண்ணு இருப்பாங்க ஆனால் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரயில் ஏறிக்கிட்டு தொலாவுறேன் பஸ் ஏறிக்கிட்டு தொலாவுறேன்னு தொலாவிட்டு தெரியவாக அப்போது இனி வரக்கூடிய காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நிறைய மேசராசிக்காரங்களுக்கு திருமணம் தடைபட்ட திருமணங்கள் எல்லாம் நடக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வலுவாக சொல்லலாம்னு இருக்குது சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சியா கல்யாணம் பண்ணி கத்திக்கிட்டே இல்லை கிடந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னாக்க அதெல்லாம் இப்போ வந்து சால்வ் ஆகிடும் ஏன்னா அஷ்டம சென்னி தான் முடியுது இல்லை அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போகிறதுக்கான அமைப்பு வந்துருமே அதனால் அந்த ஒற்றுமை சேர்ந்துடும் சரி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு குழந்த பாக்கியம் டிலே ஆகிட்டே இருந்தது அதுக்கான சோர்சஸ் இருக்கா அப்படின்னாக்க இப்போ தான் குரு ஏழுக்கு வந்துட்டார்ல அதனால் புத்திர பிராப்தத்துக்கான அமைப்பு உண்டு இவ்வளோ நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ராகு அஞ்சில் இருந்தார் அந்த பக்கமும் தப்பு அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் குரு ஆறில் மறைஞ்சிருந்தார் அவர் இப்போ நேருக்கு வந்துட்டார் அப்போ வந்து குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இது ஐயுஐ பண்ணலாமா ஐவிஎஃப் பண்ணலாமா டெஸ்ட் யூ பேபிலாம் பண்ணலாமா அப்படிலாம் சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி பண்ணி ஃபெயிலர்லாம் கூட ஆயிருக்கும் மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தசாபுத்தி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் கோச்சாரம் ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் போனதுனால நிறையா ஏமாற்றங்களை சந்திச்சிருப்பாங்க பொருள் நஷ்டத்தை சந் சந்திச்சிருப்பாங்க இனி அப்படி இல்லை அப்போ குழந்தைகள பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக கிடைக்கிறவங்களுக்கு அது வாட்டு கிடச்சிரும் இப்போ சப்போஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ட்ரை பண்ணி சிறகேட்டட் மதர் அது இதுன்னு போகிறீங்களா இப்போ இப்போ அந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்யலாம் ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் சனி பயிற்சியில் எடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரியான வேலைகளை எல்லாம் குறைச்சி பண்ணணும் இதெல்லாம் நிப்பாட்டிக்கணும் அல்லது தள்ளி போடணும் அப்படின்லாம் தான் பேசியிருப்போம் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது அப்போ மேசராசிக்கு புத்திர பிராப்தம் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் குழந்தைகளால் பெருமை கிடைக்கும் அதுவும் உண்டு படிக்கவே மாட்டேறான் ஏன் இவனுக்கு போல் நான் பறித்து படித்து பறித்து எழுதியிருந்தேன்னாக்கு எம்பிபிஎ
இப்போ கல்வி வந்து மேம்பட நம்புற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குது அவங்க ஜாதகத்தில் கல்விக்கான அம்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் இதில் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது ஏன்னா படிப்புங்கிறது வந்து அவங்க ஜாதகத்திலே இருக்கணும் இல்லை வித்தையான் வித்தேதனில் விளங்கிய சுவரோடையற புத்தியால் சுபனை வார்க்க புதனுமே பலவானாக வித்துவானாகி மிக்காய் மிகுந்தவன் சதுரனாகி உத்தரவாதியாகி உலகில் நிறுந்து வாழ்வான்றியான் அப்படி படிக்கிறதுங்கிறது வந்து அந்த ப்ராப்தம் அவங்க ஜாதகத்திலையும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுங்கிற பட்சத்தில் இது நல்லபடியாக விருத்தி ஆகுன்ற மாதிரியான அமைப்பு இந்த கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் சரி உயர்கல்விக்கியான அமைப்பு இருக்கா அப்படின்னா இப்போ வெளிநாடெல்லாம் போய் படிக்கிறோம் நாங்கள் எம்பிபிஎஸ் போய் ரஷ்யாவில் படிக்க போகிறோம் அல்லது பிலிப்பைன்ஸில் போய் படிக்க போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான அமைப்பு சைனாவில் போயெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறையா போய் அது அந்த மாதிரியான சோர்சஸ் இருக்கா அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி மேச ராசிக்காரங்களுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் நாங்கள் எம்பிபிஎஸ்லாம் படிக்கலையாப்பா எம்எஸ் படிக்கலாம்னு இருக்கோம் அல்லது அக்கௌண்டன்சி சம்மந்தமாக படிக்கிறதுக்காக வெளிநாடு போய் படிக்கலாம்னு இருக்கோம் அப்படின்னாக்க இப்போ ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணி போயிடுவீங்க கடை 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 கடைன்னு ஓடிடுவீங்க இந்த டோஃபால் எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லை எழுதி எழுதி விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க இப்போ கடமுடன் எழுதுனாக்கும் பாஸ் பண்ணி ஓடிடுவாருன்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ உயர்கல்வி ஸ்தானம் வலுவாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் வெளியே ஏறி போகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது வெளியில் ஓனோம்னாக்கும் படிக்கிறதுக்கு போகிறது நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸில் இடம் கிடைக்கணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்கேற்ற வருமானத்தையும் அது அதுக்கேற்ற கல்வியும் கொடுக்கும் பட் செலவினங்களை மட்டும் கொஞ்சம் கூட கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஆகிட்டு போகுது செலவுன்ற ஆசக்தியும் சம்பாதிப்பாகல அதனால் உயர்கல்வி போகிறோன்னா எம்எஸ் படிக்க போகிறேன் அல்லது வெளியில் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன் அல்லது அக்கௌண்டன்சி படிக்க போகிறேன் என்னென்னாலும் படிங்க ரிசர்ச்சுக்கு போகிறேன் ஆ தாராளமாக போகலாம் அப்போ மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரீன் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல பச்சை கொடி ஆட்டுறதுங்கிற மாதிரி ஆட்டி விட்டுடலாம்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு கல்விக்கும் உயர்கல்விக்குமான அமைப்பாக சொல்லலாம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான இடம் அடுத்தது அதாவது சனி வந்து தொழில் காரகன் அப்படிம்பாங்க ஒரு மனிதனுடைய தொழிலை நிர்ணயம் பண்ணுறது சனி அதனால தான் தொழிலை வந்து கர்மம் அப்படின்னா அப்போ கர்மா என்ன இருக்கோ அதில் தான் கர்மம் வரும் அப்படின்னா அதனால தான் ஆயுளை குறிக்கக்கூடியவரும் சனீஸ்வரன் அப்பேற்பட்ட சனி தான் இப்போ பயிற்சியார் அப்போ இவர் விருச்சகத்துலேருந்து தனுசுக்குள்ளே போகிறது என்ன மாதிரியான எஃபெக்டை கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னா வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அடியும் கப்பா பாடாக பற்றுப்பேன் காரணம் வந்து எட்டில் போய் சனி நின்னதுங்கிறது ப்ளஸ் ஆறில் குரு நின்றுனால பணத்துக்காக தவிச்சு போயிடணுன்ற மாதிரியான அமைப்பில் இருந்தது இப்போ ஒன்பதாம் இடத்துக்கு சனி வராரு பாருங்க யோகத்தில் பிரமாதமான யோகம் என்ன காரணம் பத்துக்கு அதிபதி ராசிக்கு பத்துக்கு அதிபதி பதினொன்றுக்கு அதிபதி அவர் போய் பாக்கியஸ்தானத்தில் திரிகோணம் மாரி நிற்க போகிறார் அஷ்டம விலகுனதுமே சொந்த தொழில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சொந்த தொழிலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த தொழிலை மேலே கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரியான பொசிஷனுக்கு நேரம் வந்திருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்து அளவில் ரொம்பவே டல் ஆனதுங்கிறதுனால மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் தொழில் எந்திரிக்குங்கிற மாதிரியான பொசிஷனே இருக்கும் சொந்த தொழில் இருக்க நிறைய பேருத்துக்கு மேச ராசியில் அப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுனீங்கன்னா அதிலேருந்து எந்திரிச்சு வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ சுய தொழிலில் விருத்தி ஆகிறதுக்கான அமைப்பு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் சொல்லணும் ரெண்டாவது இந்த சொந்த தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை ஆள் வச்சுருப்பாங்கள்ல அடே எங்கள் அப்பா போட்டு கழுத்து அறுக்காத உரதேன்னு வாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த வேலை ஆள்கள்னாலேயே அவங்களுக்கு இவங்க வேலை பார்த்துருப்பாங்க யார் ஓனர் வந்து வேலைக்காரனுக்கு வேலை பார்த்துருப்பார் இப்போ அதெல்லாம் போய் அதாவது ஆள் வேணா கிடைப்பான் லாயலான ஆள் கிடச்சிருக்க மாட்டான் இன்னும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஆட்கள் கிடைப்பாங்க லாயலான ஆட்கள் கிடைப்பாங்க வேலை வாய்ப்பு நல்லபடியாக கொடுப்பீங்க நாலு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தவர் பத்து பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் வந்துடும் அப்போ தொழில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கேற்ற வருமானத்தை உங்களுக்கு ஆண்டவன் படி இழந்துருவார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் சொந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொழில் சிறப்பாக வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சொந்த தொழிலில் இருக்கிறது ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் தான் இருப்பாங்க சின்ன அளவில் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து எதில் இருப்பாங்கன்னா வேலையில் இருப்பாங்க இந்த வேலையை ரெண்டு மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் இல்லை அதாவது கல்வி அப்படிங்கிறதோட கூடிய வேலை படிப்பே இல்லாமல் வேலை வாக்குறவங்க நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருப்பாங்க ஆயில் அண்ட் கேஸில் இருப்பாங்க ஆட்டோமோட்டிவில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து படிப்புங்கிறது கம்மியாக இருந்தாலுமே அவங்க ஒரு வேலையில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த மாதிரியான செட்டப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ தொழில் வந்து
நல்ல தொழில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சேலரியும் நல்லதொரு சேலரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் உண்டு மெடிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜினியரிங் லைனில் என்ன எடுத்துக்கிட்டால் என்ஜினியரிங் லைனில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு எடுத்துக்கோங்க படிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான இடத்துல யூனிவர்சிட்டிஸில் வேலை பார்க்குறாங்க காலேஜ் லெக்சரராக போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அந்த சனி சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் வந்து அந்த இதில் உட்காடுறாரு எது சனி பயிற்சி அப்போ தனுசில் உட்காடுறாங்க அதில் மெயினாக சனி உட்காடுறதுங்கிறது வந்து வலுவான நிலையில் உட்காடுறாரு அப்போது இந்த தொழில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் அதிலையும் யூனிவர்சிட்டிஸில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இந்த சனி தசை சனி வந்து மாறினதை பொறுத்த வரைக்கும் பயிற்சியில் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க அதாவது வேலை பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேலை பார்க்குறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் உள்நாட்டு வேலை வெளிநாட்டு வேலைன்னு ரெண்டு பிரிவாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஊரில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நல்ல இடத்துல வேலை கிடைக்கிறதுங்கிறது அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கிறது அதெல்லாமே உண்டு சேலரி ஹைக் ஆகும் நிறைய பேர்த்துக்கு வெளிநாட்டு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஒம்பது கருவது ஏழில் நிற்கிறனால சரி இப்போ வெளியில் வேலைக்கு வெளியில் வெளிநாட்டிலேயே வேலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளான இடத்த நோக்கி போவீங்க அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சேஃப்டி ஜோனை நோக்கி போவீங்க அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ஏன்னா இப்போது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஐடி கம்பெனியும் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் லைம் லைட்டில் வருதுன்னுவாங்க அதாவது வேலையை வந்து லே ஆஃப் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேரை நிப்பாட்டிட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க இது மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருந்த கம்பெனியாக இருந்தாலுமே இப்போ வந்து வேலை வாய்ப்பை குறைக்கிறதுங்கிறது அப்படி குறைக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அப்படியே மீறி குறைச்சாலும் மேசராசிக்காரர்களுக்கு வேலை வரதுக்கு அமைப்பு இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆயிரும் இன்னும் சொல்லணும்னா ரெண்டாவது வேலை இன்றைக்கி ஒரு ஆளை போட்டு பாருன்னு சொல்லி சேலரியை ஹைப் பண்ணி விட்ருவாங்க ஸோ இந்த செட்டப்பில் வந்து அந்த வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தொழில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இப்போ ஒரு சிலர் வந்து நாங்கள் வெளிநாட்டிலேயே நம்ப வேலை இருந்துட்டோம்மாப்பா அங்கனே ஏதாவது ஒரு வீடு வாசல் சொத்து சுகம் அப்படிங்கிற மாதிரி செட்டில் ஆயிடலாம்ன்ற அளவில் பார்க்குறேன் அதுக்கு இன்னமும் வீடு வாங்க முடியுமானா இதுக்கு முன்னால் வீடு வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி வெறுத்து போய் என்னமோ வெள்ளை மாளிகை வாங்குற மாதிரி ஆயிருந்திருக்கும் இது அப்படி இல்லை இனி வந்து வீடு வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்கன்னாக்க சட்டுன்னு செட் ஆகும் வீடு சொத்து சுகம் அமையிறதுக்கான யோகமும் உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இருக்குது அது ஒன்பதாம் பாவத்தில் சனி வந்து நிற்கிறது அதே மாதிரி அந்த வீடு மனையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி அமையும் சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் என்னதான் இருந்தாலும் இது வெளிநாடு தான்ப்பா எந்த ஊர் என்றாலும் நம்ம ஊரை போல் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திருப்பி ரிட்டர்ன் பேக் டு பெவிலியன்ற மாதிரி இன்னொரு பத்து வருஷம் ரெண்டு வந்துடுவோம் அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு வந்துடுவோம் ஆஃப்டர் ரிட்டைன்மெண்ட் நாங்கள் வந்துடுவோம் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே சொத்து வேணும் அதனால் இந்தியாவில் என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணுறேன் அல்லது என்னுடைய தாய்நாட்டில் நான் போய் பண்ணுறேன் ஸ்ரீலங்காவில் பண்ணுறேன் மலேசியாவில் பண்ணுறேன் ஜிங்கப்பூரில் பண்ணுறேன் அவங்கவுங்க ஊரில் பண்ணணும்னு நினப்பாங்கல்ல அது மாதிரி அந்த ஊரில் நான் போய் எங்கள் ஊரில் பண்ணிட பண்ண முடியும் அதுக்கான ப்ராப்தம் உண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்படின்ற மாதிரியான அம்சம் இருக்கு நீண்டகால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்போ அடுத்தபடியாக வந்து உன் நோய் நொடிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க நோய் நொடிகளினுடைய தாக்குதல் இன்னைக்கு குறைஞ்சிடும் ஆறு கதிவதியினுடைய தசை நடக்காமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் எட்டு கதிவதியினுடைய தசை ஆறு கதிவதியினுடைய தசை கேந்திர திரிகோணங்களில் உட்காந்து நடத்தாமல் இருந்தால் மட்டும் போகும் தசாபுத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி நோய் நொடியெல்லாம் உங்களுக்கு நிறையவே சரியாக போயிடும் மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு அப்படிங்கிறது இனி நின்றும் அது சம்மந்தப்பட்ட கவலைகளும் நின்று போயிடும் சரி இந்த கடன் பிரச்சனை இருக்கே நிறையா கடையை வாங்கி வச்சுருக்கமே அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த வரக்கூடிய வருடங்களில் கடன் கடை 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 கடன்னு அடப்பட்டுருக்கு தொழிலில் பாசிட்டிவ் சேஞ்சு சேலரி ஹைக் இருக்கிறதுங்கிறது கடன் அடப்படுறதுங்கிறது புது தொழில் உருவாக்குறதுங்கிறது புது ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொண்டு வர்றது சொந்த தொழிலில் இருக்கவங்க அது மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த கடன் பிரச்சனைகள் மேலே ஏற்றி சொல்லலாம் கடன்கிறது வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சரி நாங்கள் கேஸில் இருக்கோம்ல கோர்ட்டுக்குள்ள நடந்துக்கிருக்கான் அதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் பத்தாம் பருவையா சனி வந்து கண்ணியை பார்க்குறதுனால எதிர்ப்புகள் அழியும்னா ஒன்று கேஸில் தோத்து போயிடுவான் அவங்க எதிராளி அல்லது காம்ப்ரமைஸுக்கு வந்து நிற்பான் ரெண்டில் எல்லையா ஒரு பக்கம் வந்து நிற்பாங்க அப்போ நீங்கள் பார்த்து அதை முடிக்கிறதுங்கிறது வந்து உங்கள் கையில் இருக்குது த பால் இஸ் இன் யுவர் கோர்ட் அப்படிம்பாங்கல்ல அது மாதிரி இப்போ உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள்
அடுத்து மறு திருமணத்தை பற்றி யோசிக்காமலே இருந்திருப்பாங்க இப்போ அதுவும் ஒரு சிலர் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஃபேமிலியில் யோசிக்காமல் இருந்திருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் மறு திருமணத்துக்கான அமைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான அம்சம் வலுவாக வரும் சிலர் கோர்ட்டில் போட்டு இழுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ தான் நம்ம டைவர்ஸ் ஆனால் அடுத்த கல்யாணத்தை நோக்கி போகலாம் அதுக்கு என்னமும் வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இப்போ டைவர்ஸ் ஆகி கல்யாணமும் கூடும் அது மாதிரியான டைம் வந்துடும் அந்த பிராப்தம் இருக்கணும்ங்க அது ரொம்ப முக்கியம் மேசராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் டைவர்ஸ் ஆகிடுமானா இப்படி ஆரம்பிச்சிடாது அப்படி கிடையாது அவங்க ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவங்க இருக்கவங்களுக்கு இப்படியான பலன்கள் இது எல்லாத்துக்கு மேலே இந்த பிஆர் கிடைக்குமா ஜிசி கிடைக்குமா இபி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்கல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸு நிரந்தர குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் ஆகிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வலுவாக வேலை செய்யுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக வேலை செய்யும் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா யூஎஸ்ஸு ஆஸ்திரேலியா இந்த பக்கம் வந்து பிஆர்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு டக்குன்னு கிடைக்கும் அப்போது இது டிலே ஆகாமல் வர்றதுக்கான அமைப்பு அப்படின்னு அந்த மாதிரியான ஒரு டைம் ஏன்னா எப்படி கஷ்டப்படணுமே எல்லாம் தான் ஏற்கனவே பட்டாச்சு இல்லை பட்டு மாஞ்சாச்சு அதனால் இனி வந்து அப்படி இல்லை அதான் அந்த மேசராசியை பற்றி ஏதோ ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தப்ப தான் ஒரு நண்பர் போட்டிருந்தார் கமெண்டில் அப்படியே எங்கள் அப்பா மேசராசிக்க ஐயப்பா என்ன டி அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அதாவது குரு பயிற்சி வீடியோவில்ன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி அப்போ இந்த மேசராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே பாசிட்டிவான ஒரு நிலைக்கு வர்றதுங்கிறதுனால வாழ்க்கையில் வந்து ரெண்டு படி பின்னால் நின்றுட்டு இருந்தவங்க இன்றைக்கி நாலு படி முன்னால் போய் நிற்கிறதுக்கான ஒரு டைம் வந்துருச்சு அதனால் உங்களுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துங்க எப்படின்னா லட்டுன்னா இனிக்காது புட்டு ஆயில ஓட்டை தானே இனிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து எனக்கு நல்ல நேரம் வந்துருச்சு நான் இன்னும் குப்பரிக்கப்படுத்திருந்தாலும் கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேன்னா எங்கிட்ட ஆகுது தெய்வத்தால் ஆகாதினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும்ன்றான் அதனால் நீங்கள் அதை மெய் வருத்தினீங்கன்னா உழைக்கிறதுக்கேற்ற ஊதியமும் அதற்கேற்ற உயர்வும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் சரி இதுக்கு என்னமும் பரிகாரம் பண்ணலாமா அப்படின்னாக்கா ஏன்னா பரிகாரம் சொன்னால் தானே ஜோசியம்னு ஒத்துக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் பரிகாரம் என்னமும் பண்ணலாமா அப்படின்னாக்கா பரிகாரம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை ஒன்பதாம் இடத்துல தானே சனி வந்து நிற்கிறார் நல்லது தான் அந்த வகையில் பிள்ளையாரை மட்டும் வேண்டிட்டு வாங்க போருமாங்க செவ்வாக்கிழமை செவ்வாக்கிழமை பிள்ளையாரை போய் பாருங்கள் அற்புத கீர்த்தி வேண்டின் ஆனந்த வாழ்க்கை வேண்டின் நற்பொருள் குவிதல் வேண்டின் நலமெலாம் பெருக வேண்டின் கற்பக மூர்த்தியானின் பொற்பதம் பணிந்து வாரீர் பொய்யில்லை கண்ட உண்மைன்னா அப்போ கணவதியை கெட்டியாக பிடிச்சிங்கன்னாலே போதும் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் சரியா நமது மேசர மேசராசிக்காரர்கள் ஆள் போல் தழைதடைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க்கை என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம் Thank you.